Welcome to Apple Tree Channel. Unit 5. Inventions and Lifestyles. Hello, my dear students. Hello, my dear 11 graders. Today we have focus on speaking lessons. Сьогодні у нас урок говоріння. Працюємо з вами разом на сторінках 132, 133, 134 сторінці нашого з вами підручника. Наступне заняття у нас буде вже writing. Огляд на нього ми зробимо у наступному відео. So, the first task is choose 10 top inventions. Продовжуємо говорити про inventions, про винаходи. So, choose 10 top inventions from the box below. Uh, оберіть 10 топ, так, 10 винаходів із списку нижче. So, explain your choice. Okay, so, for example, plastic, uh, automobile, world wide web, arm, so, liquid uh, crystal display, crystalline display, simometer, why not, light bulb, lampa, uh, laser thin synthetic rubber binary numeral system, fertilizer, fertilizer to Dobrova, um, hot air balloon, dynamite, uh, air machine, x-ray machine, for example, um, steam locomotive, no, maybe, okay, blue jeans, why not? So, wireless communication, I think, yes, okay, один можна прибрати тоді. So, automobile, it's a very useful invention, yeah, because you can move a worldwide web, so the internet. Of course, it's a very important invention, because you can study, you can search for necessary information, you can maybe communicate with someone. Liquid crystal display, so uh, they are healthier for, la- for our eyesight, for our eyes. Simometer, so we can't imagine our life without simometers, especially when we have got high temperature. Light bulb, of course, thinks uh, Thomas Edison. So next, fertilizer. We can make our soils uh, fertilized with fertilizers. So x-ray machine, we can find out necessary information about our health. Uh, blue jeans, oh, we are so fashionable. And wireless communication, uh, so it's very important. It's a crucial thing in our life, I think, yes, because we can communicate uh, with our mobile phone, cell phones. Okay, what about you? Which top 10 inventions from the box below you would like to choose? I keep we obrali для себе винаходи. Task 2. Work in small groups. Look at the photos and say we, uh, whether these inventions have had a good or uh, bad effect on people's lifestyles. Ці винаходи мають гарний чи поганий ефект вплив на стиль життя людей. Think of arguments that give different points of view about each invention. Okay. Well, first of all, давайте з вами назвемо ці inventions. A computer, uh, automobile, TV, TV set, Calculator or editing machine, yes, yeah, so a calculator, okay, so next, mobile phone and seasoning, maybe, yes? Priprava, seasoning. Okay, so I think that computers are very helpful for people, yes, because we can study, we can uh, find out necessary information, of course, when computer is connected to the internet, to the world wide web. So we can store lots of important information in computer too. So what about uh, on the other hand? Yes, or so um, we can be addicted to the computer and we can't imagine sometimes our life without computer. And of course, it has got negative effect on our life, uh, especially on our health. Yes, because we can't move. Uh, so we don't move. We just sit in our armchair in front of computer screen and do nothing. Yes, but just watching some videos. Окей. Okay. І так можна обговорити, в принципі, кожне. Так? Кожну, кожен інвеншн, кожен винахід. Automobile. Це, звичайно, дуже добре. It's a very good invention because we can move. So uh, we can maybe get to some new places quite easily. But, of course, 
On the other hand, it has got also bad effect on our health, on our lifestyle, yes, because uh, we don't move. We don't move, so we prefer driving to going for a walk. Окей, okay, so discuss the next inventions самостійно, вже об, обсудіть, обговоріть наступні винаходи вже самостійно, індивідуали. So, task D, B, discuss the following. So, have our lives uh, always been improved? How we become too passive? Чи завжди наші життя були такі довершені, мається на увазі, з такими девайсами? No, we ha- uh, they haven't. So, It was uh, some, so maybe 200 years ago or even 100 years ago, we didn't have some of these uh, devices. So how we become too passive? Yes, we have. Yes, we have. We have, we have become too passive because we don't need to hunt, for example. We can buy some food in the supermarket. So are we too dependent on technology? Yes. I think, yes, we are. We are too dependent on technology, especially nowadays, when we have online studying, when we have online teaching, when we can find uh, find out the necessary information only online. I remember my childhood, my students year, student years when I was a student, so I... Uh, I was able to go to the library, for example, because I didn't have the internet at home. Yes, and it was excellent, too. So it, it was quite interesting for me to study in the library, too, to find out the necessary information from the books. So how dangerous could it be? I think it couldn't be so dangerous because we have already got used to it. Я гадаю, що це не може бути вже занадто небезпечним, тому що ми вже, в принципі, звикли до цих технологій. І, в принципі, я гадаю, що людина все одно їх контролює. So I think the person can control them and uh, himself too. Okay. So, discuss why the following inventions would be totally useless. Uh, обсудіть, обговоріть, чому ці винаходи можуть бути, бути абсолютно... Ну, не, не те, що не корисні, мається на увазі, що useful – це корисний, а useless, тобто, ну, випустили їх і випустили, але вони... Uh, maybe they don't affect our lives. Okay, and the first device, invention is uh, non-stick sellotape, антипригарний скотч. So, uh, the, the next, solar-powered flashlight. Ліхтарик на сонячній uh, батареї. I think now it's quite a useful thing. A black highlighter pen. Чорний highlighter. <laughs> Glow-in-the-dark sunglasses. Окуляри, які сидяться в темряві. Smooth uh, sand paper. Гладкий наждачний папір. Well, maybe it's useful when we do some redecorations at home. Waterproof sponge or tea bags. Водостійка губка або uh, чайні пакетики. AC adapter for solar power it calculator. Адаптер змінного струму для калькулятора на сонячних батареях. Ось так. Fireproof matches or cigarettes. Вогнестійкі сірники або цигарки. Battery powered battery charger. Зарядний пристрій для акумуляторів. Oh, I think yes. So nowadays they are quite useful too. Like solar powered flashlight. In our life, yes. In nowadays, so seat belts for motorbikes. So I think they are not useless. Seat belts. Ремені для мотоциклів. Hand-powered chainsaw. Бензопила з ручним приводом. Chainsaw бензопила з ручним приводом. <laughs> so maybe for someone it's quite useful too. Inflatable dartboard. Inflatable dartboard. Надувний дартс. Silent uh, alarm clock. Тихий будильник. Беззвучний, так? Double-sided playing cards. Двусторонні гральні карти. І останні ejector seats for helicopters. Катапультні крісла для вертольотів, для гелікоптерів. Катапультні місця, катапультні крісла. Ну, no, I think they are useful. Especially nowadays. 
В наші часи це також корисно для, для армії. So, I think that so these inventions wouldn't be totally useless. Я гадаю, що усі ці винаходи не можуть бути повністю повністю безкорисні, так би мовити. Я гадаю, що some of them are quite useful. Okay, so, task four. Read what people say about how they use the internet. Прочитайте, що люди говорять про те, як вони користуються інтернетом. Okay, Alison. It's difficult to imagine living without it. Важко уявити життя без нього. I use it a lot for project work, uh, work and exams. Я багато користуюся ним для проектних робіт та іспитів. Some of my mates say it's absolutely no help at all. Деякі з моїх друзів говорять, що це абсолютно... Немає там жодної допомоги. I really don't understand what they are talking about. Я справді не розумію, про що вони говорять. Bill. I don't know what people used to do before. Я не знаю, що раніше робили люди. It's a great way of chatting with people you know. Це чудовий спосіб спілкуватися з людьми, яких ви знаєте. It allows you to find out what they are doing. Дозволяє вам дізнаватися, що вони роблять. It's certainly more interesting than homework. Це so, Однозначно цікавіше, ніж домашнє завдання. Карл, to be honest, I never watch the news, so I use the internet to find out what's going on in the world. Чесно кажучи, я ніколи не дивлюсь новини, тому я користуюся інтернетом, аби дізнатися, find out, дізнатися, що відбувається у світі. In particular, I like to read the home, sports and entertainment news. Я люблю, в частності, я люблю дивитися, читати домашні, спортивні і новини розваг. Ну, хоу мається на увазі новини країни, в якій він проживав. So, Diana, you can get everything you want at the click of a mouse. Ви можете усе абсолютно отримати, просто натиснувши на мишку. Who needs the video store or DVD shop when you can get almost anything online? Кому потрібна тоді відеоколекція або DVD shop, коли ви можете усе, майже усе отримати онлайн. I must admit I'd like a job connected with the internet. Я також маю замітити, так? Е, звернути увагу на те, що я також е, хотіла б роботу, пов'язану з інтернетом. Ось такі вирази говорили ці люди. Так, Emma. Things are very different now. Зараз зовсім все по-іншому. I use it all the time at my place of employment. Я користуюсь ним повсякчас на місці свого працевлаштування. I particularly use it for research. Я, в частності, використовую його для дослідження. My boss expects everything to be perfect. Мій бос очікує, що все буде, що все ідеально. I also use it to email colleagues and clients. Я також користуюсь інтернетом, аби відправити листи колегам, так, та клієнтам. And Fiona. So, sometimes I'm worried that I might be addicted. Інколи я переживаю, Струбуюся про те, що я можу бути е, занадто підсаджена на нього. Так, едікти – це коли у нас є залежність, залежно від нього. I spend hours surfing, but it's a waste of time, really. Я проводжу інколи години коли, на те, що я шукаю щось, але це просто трата марна часу. I never find out what's happening and I'm not even sure what that I enjoy it. Я ніколи не знаходжу, що відбувається, і я навіть не впевнена, чи я насолоджуюсь цим. Ну, Фіона просто не вміє, можливо, користуватися правильно інтернетом. Окей, okay. so which person says the internet doesn't help them at all? Яка людина говорить, що інтернет зовсім їм не допомагає? So doesn't help. Uh, Alison. So Alison. Alison says that the internet doesn't help at all. It's really strange. So, uh, who says that the internet is useful when studying? Хто говорить, що інтернет корисний, коли ви вчитесь? Окей, вибачте. Перше, doesn't help them at all, це друзі Елісон говорять, але не Елісон. Отже, Фіона says that the internet doesn't help them at all. So, she's worried that uh, she might be addicted. She spent hours surfing, but it's a waste of time, really. Alison th- says the internet is useful when studying. Alison говорить, що інтернет корисний, коли ви навчаєтесь. She uses it a lot for project work and exams. То її mates говорять, що це абсолютно no help at all. 
not Allison. Carl says uh, that the internet tells uh, them uh, tells him what's happening. Carl, Carl, Carl. He never watches the news, so he uses the net to find out what's going on. Mm-hmm. Carl. So Emma says that the internet is important for her work. Emma. I, uh, she uses it all the time at her places of employment. Mm-hmm. She also uses it to email colleagues and clients. So Diana says that the internet offers her entertainment, Diana, because she can get everything you want at the click of a mouse. Uh, who needs the video store or DVD when you can get almost anything online? Oh, yes. And Bill says that the internet helps him keep in touch with his friends. Bill. Um, it's a great way of chatting with people you know. So it, it allows you to find out what they are doing. Okay. We can all of Daniel. Great. So, tell each other about how you use the internet. Розкажіть один одному, як ви користуєтесь інтернетом. So, do you use the internet like Fiona or Allison or Emma or Diana or Bill? So, and then work in groups. Prepare a five-minute talk about the dangers of reckless uh, surfing on the internet. Підготуйте п'ятихвилинну розповідь про небезпеки без, без розсудного, так би мовити, пошуку в інтернеті. So, A. So, think about your classmates who are using the internet on a daily basis. Подумайте про своїх однокласників, які користуються інтернетом щоденно. They download information for their school projects, visit various websites, web pages, join chat rooms, and etc. Вони завантажують інформацію для своїх шкільних проєктів, відвідують різні веб-сторінки, долучаються до чат-кімнат тощо. B. Search for the information for safe usage of the Internet. Знайдіть інформацію про безпечне користування інтернету. І ось серед цих є 10 порад. Stay safe online. Don't share your personal information. Only talk to people that you know. Don't meet up with anyone you have only met online. Four, only accept friends request, uh, friend requests from people you know personally. Five, always think carefully about what you post. So the next tip. Make use of the privacy settings on all of your social media accounts. 7. Remember that not everyone online is who they, they say they are. So, 8. Report inappropriate content immediately. Uh, only share images that you'd be comfortable with your friends and family seeing. And the last one. Never share your passwords. So, there are 10 tips of uh, safety on the internet. C. Address the following issues. Downloading copyright material, spyware programs, chatting with people you do not know and give advice um, how to avoid these dangers. Ну, в принципі, я вам вже ці 10 порад усі вивела на, на, на екран. Тому, в принципі, ви можете просто тепер... Е- Користуючись даними вводними виразами, giving advice, будь ласка, користуватися і оці всі 10 порад, які я вам озвучила, просто розповісти. Make sure you, be careful you don't, never, always, you should or shouldn't. Усе це вже було у моїх 10 порадах. Окей, okay, so that's all for today. Я сподіваюся, що у вас 5 хвилин на розповідь вийде. That's all for, for now. Goodbye, good luck. Зустрічаємося з вами на наступному уроці. А наступний урок у нас буде writing. Focus on writing. Ми будемо писати з вами статтю. Так, як ви бачите, тема буде у нас про статті. Про класифікацію статей and so on. Ну, а потім, як завжди, нас чекає use your skills. Так, ну і повторення. Check your English. Повторення п'ятої теми. Чекайте наступне, виходу наступних уроків. Вони виходять поступово. Наперед нічого я не зможу вже викласти через брак часу. Тому, будь ласка, очікуйте на появу нових відео. Goodbye, good luck, до нових зустрічей!